குஜராத் மாநிலத்தில் நாளை நடைபெறும் ராமநவமி திருவிழா காணொலி மூலம் உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இசைத்துறையில் சிறந்து விளங்கும் கலைஞர்களுக்கு சங்கீத் நாடக் விருதுகள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வழங்கி பாராட்டு இந்தியாவின் அணுசக்தி திட்டம் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றுவதற்கே தவிர தீங்கு விளைவிப்பதற்கு இல்லை மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் போதைப் பொருட்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் திரைப்படத் துறையினருக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் IPL கிரிக்கெட் எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சென்னை அணியை வீழ்த்தியது ஹைதராபாத் விரிவான செய்திகள் குஜராத் மாநிலத்தில் நாளை நடைபெறும் ராமநவமி திருவிழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிறார் குஜராத்தின் ஜூனாகாட்டில் உள்ள உமியா மாதா கோவிலில் ராமநவமி திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு குஜராத் முதலமைச்சராக இருந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த கோவிலை திறந்து வைத்தார் இதையொட்டி பதினான்காவது நிறுவன நாள் கொண்டாடப்படுகிறது கோவிலையொட்டியுள்ள வளாகங்களில் மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக இலவச மருத்துவம் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏழை எளிய மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் நாளை நடைபெறும் ராமநவமி திருவிழாவிற்கு விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொள்கிறார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலகட்டத்தில் நீதித்துறை தங்குதடையின்றி செயல்பட தகவல் தொழில்நுட்பம் முக்கிய பங்காற்றியதாக குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் நர்மதா மாவட்டத்தில் குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் ஏற்பாடு செய்துள்ள மத்தியஸ்த மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப தேசிய மாநாட்டை இன்று குடியரசுத் தலைவர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராம்நாத் கோவிந்த் சட்டத்துறையில் அறிவியல் ரீதியான தொழில்நுட்ப பயிற்சிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் லோக் அதாலத் and consultant present to humanity during the last 2 years or so he was a very plus from information and communication technology i proved most helpful in maintaining essential activities and keeping up the economy moving நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என் வி ரமணா தீர்ப்பாயங்கள் வாயிலாக பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் மிகப்பெரிய வழக்குகளுக்கு கூட தீர்ப்பாயங்கள் வாயிலாக அமைதியான முறையில் புரிதலுடன் கூடிய முடிவுகள் எட்டப்படுவதாக அவர் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய சட்ட அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு நீதியை விரைந்து வழங்குவதற்காகவும் வழக்குகளை துரிதமாக முடிப்பதற்காகவும் சட்டத்துறையில் மறுசீரமைப்பு அவசியம் என்று தெரிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் குஜராத் ஆளுநர் ஆச்சாரியா தேவ்ரத் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் புகழ்பெற்ற கலைஞர்களுக்கு சங்கீத் நாடக் அகாடமி விருதுகளை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான சங்கீத் நாடக் அகாடமி விருதுகள் நாற்பது பேருக்கு வழங்கப்பட்டன இதேபோல் நான்கு பேருக்கு ஆராய்ச்சிக்கான நிதியுதவியும் வழங்கப்பட்டது தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திருவிடை மருதூர் குப்பையா கல்யாண சுந்தரம் தபேலா வித்வான் ஜாக்கிர் ஹுசேன் சதீன் கோஸ்வாமி சோனல் மான்சிங் ஆகிய நான்கு புகழ்பெற்ற கலைஞர்களுக்கு சங்கீத் நாடக் ஆராய்ச்சி நிதியுதவி வழங்க பட்டது மேலும் ஹிம்மத் ஷா ஜோதி பட் மற்றும் ஷியாம் சர்மா ஆகிய கலைஞர்களுக்கு லலித் கலா ஆராய்ச்சி நிதியுதவியும் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு விருதுகளை வழங்கி பேசிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு நமது கலாச்சாரத்தையும் உயர்ந்த கலையையும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பு ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் உள்ளது என்று கூறினார் honor 
their artistic endeavors, awarding excellence, excellence, health benchmark for other upcoming arts, health motion, and restoration of those great art forms. தில்லியில் உள்ள ரவீந்திர பவனில் விருது பெற்ற கலைஞர்களை கௌரவிக்கும் விதமாக இன்று முதல் பதினோரு நாட்கள் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த சங்கீத நாடக அகாடமி ஏற்பாடு செய்துள்ளது இதில் பிரபல நடன இசை மற்றும் நாடக கலைஞர்கள் பங்கேற்கின்றனர் இன்று நடைபெற்ற விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் ஜனநாயக கட்டமைப்புகளுக்கு உறுதியான ஆதரவு வழங்கும் நாடாக இந்தியா எப்போதும் செயல்படும் என மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தெரிவித்துள்ளார் அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற அமைப்பின் மத்திய நிர்வாக குழு கூட்டத்தை மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா இன்று தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் உலகின் பழமையான ஜனநாயக நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியா ஜனநாயக முறைப்படையிலான அரசின் செயல்பாடுகளுக்கும் ஜனநாயகத்தின் மாண்புகளுக்கும் வலுவான ஆதரவு நாடாக திகழ்கிறது என்று கூறினார் காமன்வெல்த் நாடுகளுக்கிடையே பொறுப்பான நீடித்த ஒத்துழைப்பை உறுதி செய்ய இந்தியா தொடர்ந்து பணியாற்றி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஐம்பத்தி மூன்று நாடுகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த கூட்டமைப்பின் மாநாட்டை இங்கே கூட்டியுள்ளதற்கு தாம் மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும் ஓம் பிர்லா கூறினார் இந்தியாவின் காமன்வெல்த் நாடாளுமன்ற அமைப்பின் கூட்டம் நடைபெறுவது இதுவே முதன்முறையாகும் அசாம் மாநில சட்டப்பேரவையும் காமன்வெல்த் அமைப்பின் அசாம் கிளையும் இணைந்து இந்த இரண்டு நாள் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன உலகம் முழுவதிலும் இருந்து ஐம்பத்தி மூன்று காமன்வெல்த் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர் இந்தியாவின் அணுசக்தி திட்டம் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றுவதற்கே தவிர தீங்கு விளைவிப்பதற்கு இல்லை என மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லி விஞ்ஞான் பவனில் நடைபெற்ற அணுசக்தி மற்றும் விண்வெளித்துறையில் மாற்றி அமைக்கப்பட்ட கூட்டு இந்தி சாலக்கர் சமிதி கூட்டத்திற்கு அமைச்சர் தலைமை வாங்கினார் அப்போது பேசிய அவர் அணுசக்தியை அமைதி பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்தியா செயல்பட்டு வருவதாக கூறினார் மின்சார உற்பத்தி வேளாண்மை மருத்துவம் சுகாதாரம் தண்ணீரை தூய்மையாக்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் அணுசக்தி மற்றும் கதிர்வீச்சு முக்கிய பங்காற்றுவதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் விண்வெளி மற்றும் அணுசக்தியின் சாதனைகளை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல குழுவின் உறுப்பினர்களும் தேசிய மொழித்துறையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஜிதேந்திர சிங் வலியுறுத்தினார் வட்டார மொழிகளில் அறிவியல் தகவல்களை பெருமளவில் பரப்ப வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறி வருவதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் மொழி என்பது வசதிக்காக இருக்க வேண்டுமே தவிர தடையாக இருக்கக்கூடாது என கூறினார் இந்திய மருத்துவ கல்வி மருத்துவ மேம்பாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றம் நடைபெற்று வருவதாக மத்திய ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் தெரிவித்துள்ளார் ஹோமியோபதி மக்கள் நலனுக்கான தேர்வு என்ற தலைப்பில் இரண்டு நாள் அறிவியல் மாநாடு தில்லியில் நடைபெறுகிறது இதனை மத்திய ஆயுஷ் துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் தொடங்கி வைத்தார் மாநாட்டில் பேசிய அவர் சமீபத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இந்திய மருத்துவ முறைகளுக்கான தேசிய ஆணையமும் ஹோமியோபதிக்கான தேசிய ஆணையமும் புதிய கல்விக் கொள்கையின்படி ஆயுஷ் கல்வியை சீரமைத்து வருவதாக கூறினார் இதன் மூலம் மருத்துவ கல்வியை நாடும் வகையில் மாணவர்களுக்கு பல்வேறு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஹோமியோபதி மருந்துகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் ஹோமியோபதி சிகிச்சைக்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு இருந்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் ஹோமியோபதி துறையில் இதுவரை கடந்து வந்த பாதை சாதனைகள் மற்றும் ஹோமியோபதியின் வளர்ச்சிக்கான எதிர்கால உத்திகளை வகுக்க இந்த மாநாடு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்றும் சர்பானந்த சோனாவால் தெரிவித்தார் மாநாட்டில் ஹோமியோபதி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல்துறை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் பயிற்சியாளர்கள் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்திய வாழைப்பழம் மற்றும் இளம் சோளத்திற்கு கனடா நாட்டில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது இதன் மூலம் ஏற்றுமதி அதிகரிக்க வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது இது தொடர்பாக இந்தியா மற்றும் கனடாவின் தேசிய தாவர பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கு இடையே பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றன 
அப்போது இந்த பொருட்களுக்கு ஏற்றுமதிக்கான அனுமதி கிடைத்துள்ளது வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை செயலாளர் மனோஜ் அஜுஹா மற்றும் கனடா தூதர் கேரூன் மெக்கே ஆகியோருக்கு இடையே நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தாவர இறக்குமதிக்கான உள்நாட்டு தேவைகளை புதுப்பிக்கப்பட்ட பிறகு இந்தியாவிலிருந்து கனடாவுக்கு பேபிகான் ஏற்றுமதி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு ஏப்ரல் முதல் தொடங்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது மேலும் வாழைப்பழம் குறித்து இந்தியா வழங்கிய தொழில்நுட்ப தகவல்களின் அடிப்படையில் அதை உடனடியாக ஏற்றுமதி செய்வதற்கு கனடா ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கனடா அரசின் இந்த முடிவு இந்திய விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும் மேலும் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி வருவாயையும் அதிகரிக்கும் நாடு முழுவதும் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் கோவிஷீல்டு மற்றும் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் ஒரு டோஸ் போட இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் மட்டுமே வசூலிக்கப்படும் என பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அலுவலர் ஆதர் புனேவாலா தனது டுவிட்டர் பதிவில் இந்த தகவலை குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசியின் விலை ஏற்கனவே அறுநூறு ரூபாயாக இருந்ததாகவும் தற்போது அது குறைக்கப்பட்டு இருநூற்றி ரூபாயாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மத்திய அரசுடன் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனைக்கு பிறகு இந்த விலை குறைப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும் புனேவாலா தெரிவித்துள்ளார் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு நாளை முதல் முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் நிலையில் இந்த விலை குறைப்பு பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் போதைப் பொருட்களின் ஆபத்து குறித்து இளைஞர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த திரைப்படத் துறையினர் மற்றும் ஊடகத் துறையினர் முன்வர வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை நந்தம்பாக்கம் வர்த்தக மையத்தில் தென்னிந்திய ஊடகம் மற்றும் திரைப்படத்துறை மாநாட்டை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தாமும் திரைப்படத் துறையை சேர்ந்தவன்தான் என்றும் தம்மை உங்களில் ஒருவராக பார்க்க வேண்டும் என்றார் திரை உலகை பொறுத்தவரை முன்பை விட வேகமாக செயல்படுவதற்கு இந்த மாநாடு ஒரு அடித்தளமாக அமையும் என்றும் தென்னிந்திய திரைத்துறை இந்திய திரைப்பட துறைக்கு முன்னோடியாக திகழ்கிறது என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் அதற்கு காரணம் நமக்குள்ள நீண்ட அடித்தளம்தான் என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் தற்போது இளைஞர்கள் மத்தியில் போதைப் பழக்கம் அதிகரித்து வருவதாக வேதனை தெரிவித்த ஸ்டாலின் குட்கா கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களின் ஆபத்து குறித்து இளைஞர்கள் மத்தியில் திரைப்படத் துறையினர் மற்றும் ஊடகத் துறையினர் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் ஒரு கோரிக்கை வைக்க விரும்புவது தற்போது குட்கா மற்றும் கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருட்களுடைய தாக்கம் இளைஞர் சமுதாயத்தினுடைய அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தால் அது குறித்த விழிப்புணர்வு வாசகங்களையும் வெளியிட வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருவதாக தமிழக பிஜேபி துணைத் தலைவர் வி பி துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு நிறைவேற்றி வரும் சமூக நலத்திட்டங்கள் குறித்து ஒவ்வொரு நாளும் பிஜேபி சார்பில் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சி கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் வரும் இருபதாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது இதையொட்டி சென்னையில் உள்ள மாநில பிஜேபி தலைமையகமான கமலாலயத்தில் அக்கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் பி பி துரைசாமி இன்று குடும்பந்தோறும் குழாய் மூலம் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு குடிநீருக்காக ஒரு தனி அமைச்சகம் அமைத்தது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசுதான் என்று கூறினார் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தின்படி இதுவரை நாடு முழுவதும் பத்து கோடி வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தின்படி முப்பத்தி ஒரு லட்சம் வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக துரைசாமி குறிப்பிட்டார் இனி வரும் நாட்களில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு நிறைவேற்றி வரும் சமூக நலத்திட்டங்கள் குறித்து பிஜேபியின் நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து விளக்கம் அளிப்பார்கள் என்றும் துரைசாமி கூறினார் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக இந்திய சுதந்திரத்தின் பயணம் என்ற தொடரின் இன்றைய செய்தி தொகுப்பாக மியான் சாஹேத் குர்த் குலாம் அகமது ஷரன் ராணி ஆகியோரின் தியாக வரலாற்று தொகுப்பினை காண்போம் நாம் இன்று மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் அவுரங்காபாத் நகரைச் சேர்ந்த விடுதலை போராட்ட வீரரான மியான் சாஹிப் குர்த் அவர்களை நினைவு கூறவிருக்கிறோம் அவர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டின் முதல் சுதந்திர போரில் பங்கெடுத்தவர் ஆவார் 
அவுரங்கபாத்தில் நிர்மல் பகுதியின் பல்வேறு இடங்களில் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக போரிட்டார் மியான் சாஹிப் நிர்மல் பகுதியை நோக்கி கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் ராணுவம் முன்னேறிய போது நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் அவர் கொல்லப்பட்டார் ஷயர் இ காஷ்மீர் என்று புகழ்பாடும் குலாம் அகமது அவர்களை நாம் நினைவு கூறவிருக்கிறோம் மஹஜூர் என்கிற புனைப்பெயர் கொண்ட இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து இரண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் நாளன்று உயிர் நீத்தார் முந்தைய ஜம்மு காஷ்மீர் சமஸ்தானத்தின் அரசாங்கத்தில் பணிபுரிந்தவர் ஆவார் மஜூர் இதன் காரணமாய் காஷ்மீர் பகுதியின் மூளை முடுக்கெல்லாம் பயணித்த அனுபவம் கொண்டிருந்த அவர் நிலமற்ற விவசாயிகளின் துயர்களை நன்கறிந்திருந்தார் ஆதரவற்ற விவசாயிகளின் நிலை குறித்த பரிச்சயமானது அவரின் கவித்துவ பார்வையில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது உயர்மட்ட இலக்கிய வட்டாரங்களின் கட்டுக்குள் இருந்த கவிதை மொழியை மீட்டெடுத்து அதனை எளிமையான காஷ்மீரியில் சாதாரண மக்களுடைய மொழியின் கூறாக மாற்றினார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் மஹஜூருக்கு காஷ்மீரின் வேர்ட்ஸ்வர்த் என்று புகழாரம் சூட்டினார் வோலு ஹா பாக்வானோ என்கிற அவரது கவிதை எதிர்ப்பு குரல்களின் கீதமாக வரித்துக் கொள்ளப்பட்டது காஷ்மீரில் நடைபெற்ற விடுதலை இயக்கத்தின் கூக்குரலாக அது ஒழித்தது ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக களம் காண்பது அனைவருக்குமான தனிநபர் பொறுப்பாகும் என்கிற துணியில் ஒவ்வொருவரும் அவர்களது தோட்டத்தை பராமரிக்க முன்வர வேண்டும் என்று எழுதினார் வலோஹா பாகுவானோ நோ பஹாருக்ஷான் பேதாக்கர் புலன்குல் கத்கரன் புல் புல் திதுவி சாமான் பேதாக்கர் புலன்குல் கத்கரன் புல் புல் திதுவி சாமான் பேதாக்கர் அவரது கவிதைகள் போராட்டத்திற்கான உந்துதலை வழங்கின மக்கள் அடிமை சங்கிலியில் இருந்து தங்கள் நாட்டை விடுவிப்பதற்கான கூக்குரலாக அவை திகழ்ந்தன குல்ஷான் வத்தன் சு சவுனி என்கிற மற்றொரு அழகிய கவிதையில் தேசத்தின் மீதான தனது காதலை பெருமிதத்துடன் வெளிப்படுத்துகிறார் புல் புல் வனான் சு போஷன் குல்ஷான் வத்தான் சு சவுனி அண்டி அண்டி சஃபைத் சங்கர் திவாரே சங்கே மர்மர் இந்திய அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றில் குலாம் அகமது மஜூரை கௌரவிக்கும் வகையில் அஞ்சல் தலை வெளியிட்டது நாம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் நாள் அன்று பிறந்த ஷரண் ராணி என்பவரையும் நினைவு கூறவிருக்கிறோம் அவர் இந்திய பாரம்பரிய இசைக்கருவி கலைஞர் ஆவார் இவர் இந்தியாவின் முதல் பெண் சரோட் இசைக்கலைஞர் ஆவார் ஆதலால் சரோட் ராணி என்றும் பரவலாக அறியப்பட்டார் சாந்தி சோக் में एक गली है जिस गली का नाम है जुगल किशोर उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे उसी एक मकान में हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी उस समय अंग्रेजों का राज था दिल्ली में शोर मचा हुआ था क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ इंदिय पारंपरिक इसई वेलिनाडुகளில் அறிமுகம் செய்து பரவலாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றினார் ஷரண் ராணி ஆனவர் இந்திய விடுதலை போராட்டத்திலும் முனைப்பாக பங்கெடுத்தார் பல்வேறு காலங்களில் ஆதரவு தேவைப்பட்ட இந்திய சுதந்திர போராட்டக்காரர்களுக்கெல்லாம் உதவி புரிந்தார் சில உன்னத பணிகளுக்காக உதவி கோரிய போதெல்லாம் அவர் மறுத்ததே இல்லை மேலும் தொண்டு நோக்கில் பல கச்சேரிகளையும் நடத்தினார் குரு சிஷ்ய பாரம்பரிய முறைப்படி ஷரண் ராணி இசை பயிற்றுவித்தார் அதற்காக எந்த மாணவரிடமும் அவர் கட்டணத் தொகை வாங்கியதில்லை சரோட் இசைக்கருவி குறித்த வரலாற்றையும் எழுதினார் ஷரண் ராணி அதன் தலைப்பு தெய்வீக சரோட் அதன் தோற்றம் பழமை மற்றும் முன்னேற்றம் இதனை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இரண்டில் அப்போது இந்தியாவின் துணை குடியரசுத் தலைவராக இருந்த கே ஆர் நாராயணன் வெளியிட்டார் அதன் இரண்டாம் பதிப்பை இரண்டாயிரத்து எட்டில் இந்தியாவின் முந்தைய பிரதமரான ஐ கே குஜ்ரால் வெளியிட்டார் சில ஆண்டுகள் புற்றுநோயுடன் போராடிய அவர் இரண்டாயிரத்து எட்டில் ஏப்ரல் மாதம் எட்டாம் நாளன்று 
தமது எண்பதாவது அகவை தினத்தின் முந்தைய நாளில் உயிர் நீத்தார் நம் தேசத்தின் மகத்தான மங்கைக்கு நம் வீர வணக்கம் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் மதுரையில் நடைபெறும் சித்திரை திருவிழாவை மிக சிறப்புடன் நடத்திட அனைத்து துறை அலுவலர்களும் பொறுப்புணர்ந்து பணியாற்றிட வேண்டும் என தமிழக நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அறிவுறுத்தியுள்ளார் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் வரும் பதினான்காம் தேதியும் கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி பதினாறாம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது இதுகுறித்து ஆய்வுக்கூட்டம் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது இதில் தமிழக அமைச்சர்கள் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மூர்த்தி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தனர் அப்போது பேசிய அமைச்சர்கள் விழா ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்களுக்கு அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து தர வேண்டும் என அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டனர் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள பழங்குடியின மக்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வருவதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு அரசு மருத்துவமனையை இன்று அவர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராதாகிருஷ்ணன் கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் இருந்தாலும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளதாக கூறினார் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதில் பழங்குடியின மக்கள் நல்ல ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருவதாகவும் ஆனால் படித்தவர்கள்தான் ஒத்துழைப்பு வழங்குவதில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் இருபத்தி ஒன்பது மாவட்டங்களில் கொரோனா பூஜ்ஜியம் என்ற நிலையில் உள்ளதாகவும் ராதாகிருஷ்ணன் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் சென்னை மக்களை எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியில் வைக்கும் நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக சென்னை விமான நிலைய மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் கலாச்சார நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இசைக்கலைஞர்கள் நடத்திய பல்வேறு நிகழ்ச்சியை ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை மகிழ்ச்சி நகரமாக மாற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த கலாச்சார நிகழ்ச்சி இனிவரும் நாட்களிலும் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கல்வி கற்கும் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்திய கலாச்சார உறவுக்கான அமைப்பு புதிய இணையதளம் ஒன்றை அறிமுகம் செய்துள்ளது டபிள்யூ 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 டாட் ஐசிசிஆர் அல்மா கனெக்ட் டாட் காம் என்ற இணையதளத்தை மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் மீனாட்சி லேக்கி இன்று அறிமுகம் செய்தார் இலங்கை அரசுக்கு எதிராக போராடும் மக்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல்களுக்கு ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது பொருளாதார நெருக்கடியால் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கையில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் வினை எட்டியுள்ளன இதனால் மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் பிரதமர் ராஜபக்சே உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன இந்நிலையில் இலங்கையின் சொத்துக்கள் சீனாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அந்நாட்டு மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனிடையே இலங்கையின் முக்கிய எதிர்க்கட்சியான சமாகி ஜனா பல்வேகயா நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க பொதுமக்கள் தங்களிடம் உள்ள தங்க நகைகளை விற்று பணமாக்கி வருகின்றனர் இந்த பணத்தை கொண்டு அன்றாட செலவுகள் கடன்கள் வீட்டு வாடகை மருத்துவ செலவுகளுக்காகவும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் அரசுக்கு எதிராக போராடும் மக்கள் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதல் வேதனை அளிப்பதாக ஐநா மனித உரிமை ஆணைய வல்லுநர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் போராட்டக்காரர்கள் மீது எந்தவித தாக்குதல்களையும் நடத்தக்கூடாது என்றும் இலங்கை அரசுக்கு ஐநா அறிவுறுத்தியுள்ளது மனித உரிமைகள் மீறுவதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் ஐநா மனித உரிமை ஆணைய வல்லுநர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான்கான் அரசுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பு இன்று நள்ளிரவு நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பாகிஸ்தான் அரசியலில் ஏற்பட்ட நெருக்கடியை தொடர்ந்து அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஐந்து நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்த வழக்கில் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டது செல்லாது என உத்தரவிட்டது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி இம்ரான்கான் அரசு மீதான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் இன்று வாக்கெடுப்புக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றம் இன்று கூடிய போது எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் ஆளும் தரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அவையில் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது இதையடுத்து சபாநாயகர் ஆசாத் கைசர் சபை நடவடிக்கைகளை ஒத்திவைத்தார் அதையடுத்து அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டதால் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பு திட்டமிட்டபடி நடைபெறவில்லை இந்நிலையில் இம்ரான் கான் அரசுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பு நள்ளிரவு நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்றைய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் பிரதமர் இம்ரான் கான் மற்றும் கட்சி எம்பிக்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை இதனிடையே உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக இம்ரான் கானின் கட்சி மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளது இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
புனித ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ள இந்த ஆண்டு பத்து லட்சம் இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என சவுதி அரேபிய அரசு அறிவித்துள்ளது இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய கடமையாக புனித ஹஜ் இருந்து வருகிறது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா காரணமாக உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்களுக்கு ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படவில்லை ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்றி வந்த நிலையில் தற்போது கொரோனா காரணமாக வெறும் பத்து லட்சம் பேருக்கு மட்டுமே இந்த ஆண்டு சவுதி அரேபிய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தி வேண்டும் என்றும் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் சவுதி அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டித் தொடரில் ஹைதராபாத் அணி எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சென்னை அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது மும்பையில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஹைதராபாத் அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது இதையடுத்து விளையாடிய சென்னை அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு ரன் எடுத்தது நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பின்னர் களமிறங்கிய ஹைதராபாத் அணி பதினேழு புள்ளி நான்கு ஓவரில் இரண்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு இலக்கை எட்டியது இதன் மூலம் எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சென்னையை வீழ்த்தி ஹைதராபாத் வெற்றி பெற்றது இதைத் தொடர்ந்து புனேயில் நடைபெற்று வரும் மற்றொரு போட்டியில் மும்பை அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பெங்களூரு அணி முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய மும்பை அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு ரன் எடுத்துள்ளது இதையடுத்து நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் தற்போது விளையாடி வரும் பெங்களூரு அணி சற்று முன் வரை எட்டு ஓவரில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு ஐம்பது ரன் எடுத்துள்ளது கொரிய பேட்மிண்டன் போட்டித் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்து தோல்வியடைந்தார் தென்கொரியாவின் சென்சியான் நகரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை தென்கொரிய வீராங்கனை அன் சியோங்கை எதிர்கொண்டார் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த போட்டியில் பி வி சிந்து பதினான்குக்கு இருபத்தி ஒன்று பதினேழுக்கு இருபத்தி ஒன்று என்ற நேர் சிக்கணக்கில் கொரிய வீராங்கனையிடம் தோல்வியடைந்தார் இதேபோன்று ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் இந்தோனேஷியாவின் ஜோனாத்தன் கிறிஸ்டியை எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் பத்தொன்பதுக்கு இருபத்தி ஒன்று பதினாறுக்கு இருபத்தி ஒன்று என்ற நேர்சட் கணக்கில் இந்திய வீரர் தோல்வியடைந்தார் தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கை மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக அம்மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதி மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் நாளை நடைபெறும் ராமநவமி திருவிழா காணொலி மூலம் உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இசைத்துறையில் சிறந்து வழங்கும் கலைஞர்களுக்கு சங்கீத் நாட்டக் விருதுகள் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு வழங்கி பாராட்டு இந்தியாவின் அணுசக்தி திட்டம் வாழ்க்கை தரத்தை முன்னேற்றுவதற்கே தவிர தீங்கு விளைவிப்பதற்கு இல்லை மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் போதைப் பொருட்கள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் திரைப்படத் துறையினருக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சென்னை அணியை வீழ்த்தியது ஹைதராபாத் இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம் Thank you.